சுதத்து சம்சாரம் வழியாக நம்ம ஜோதிடத்தை தொடர்ந்து கண்டு வரக்கூடியவர்களுக்கும் ஜோதி சம்சை வழியாக எழுத்து பூர்வமான ஜோதிப்பைகளை படித்து வரக்கூடியவர்களுக்கும் நேரில் எழுத்துல பேசுவது வாட்ஸ்அப் மயில் போன்ற இன்ன பிரபலிகளிலே தங்களுக்கான ஜாத படங்களை முறையாக பெற்றுக் கொண்டிருந்தவர்களுக்கும் அனைவருக்கும் நன்றியும் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த பதிவின் வழியாக நாம் பார்க்க இருப்பது சூரியன் தொட்டு சனி வரை உள்ள கிரகம் சப்த கிரகங்கள் மேசம் தொட்டு மீனம் வரை உள்ள பன்னிரெண்டு லக்னங்களில் பிறந்தவர்களுக்கு எந்தெந்த ஸ்தானத்தில் எந்தெந்த வீட்டில் இருக்கும் போது அந்தந்த கிரகங்கள் நீசம் மிச்சம் ஆட்சி நிலைகளை அடைகின்றன என்பதை பற்றி தொழில் வரிசை பதிவில் பார்த்து கொள்வோம் இதற்கு முந்தைய பதிவில் சூரியன் புதன் சுக்கரன் போன்ற கிரகங்களுக்கு பார்த்தோம் இந்த பதிவில் சந்திரனுக்கு பார்க்க போகிறோம் சந்திர கிரகம் ஒருடைய ஜாதகத்தில் ராசி சக்கரத்தில் பன்னிரெண்டு லக்னங்களில் எந்த லக்னமாக அந்தந்த லக்னத்திற்கு எத்தனை எத்தனாவது ஸ்தானங்களில் எத்தனை எத்தனாவது வீடுகளில் இருக்கும்போது சந்திரன் ஆட்சி உச்ச நீசம் நிலையை அடைகிறது என்பதை இந்த பதிவு வழியாக பார்க்க போகிறோம் அதற்கு முன்பாக ஆட்சி உச்ச நீசம் என்பதை பற்றி ஒரு சுருக்கமாக பார்க்கும்போது ஆட்சி என்பது ஒரு கிரகத்தினுடைய சொந்த ஆளுகைக்கு உட்பட்ட ராசி உச்ச உச்ச ராசி என்பது ஒரு கிரகத்தினுடைய அதிகபட்ச ஆற்றல் வெளிப்படக்கூடிய ராசி அல்லது நேர்மறை வலைகள் அதிகம் வெளிப்படக்கூடிய ராசி நீச ராசி என்பது ஒரு கிரகத்தினுடைய குறைந்தபட்ச ஆற்றல் வெளிப்படக்கூடிய ராசி அல்லது எதிர்மறை அலைகள் அதிகம் வெளிப்பட வெளிப்படக்கூடிய ராசி இதை சுருக்கமாக சொல்லி இதை விரிவாக சொல்லலாம் என்றால் பதிவுக்கு போக வேண்டும் என்ற காரணத்திற்காக இதை சுருக்கமாக சொல்லியிருக்கிறேன் பதிவுக்கு படி போக செல்லும் போது சந்திர கிரகம் ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் ராசி சக்கரத்தில் பன்னிரெண்டு லக்னங்களில் எந்த லக்னமாக சரி அது எந்தெந்த ஸ்தானத்தில் சந்திரன் எந்தெந்த வீட்டில் இருக்கும்போது ஆட்சி உச்ச நீச நிலையை அடைகிறது சந்திரன் என்பதை இந்த பதிவு வழியாக பார்க்க போயிடும் இந்த மற்ற கிரகங்களுக்கும் சந்திரனுக்கும் இந்த இடத்தில் சற்று வித்தியாசங்கள் உண்டு அதாவது சந்திரன் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களுக்கும் பதி நட்சத்திர பதி என்று அவருக்கு சிறப்பு பெயர் உண்டு இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்கள் என்ற பனிரெண்டு வீடுகளின் வழியாக பனிரெண்டு ராசிகள் வழியாக அவர் பயணிக்கும் போது எல்லாமே பொதுவான தன்மை பொதுவான ஒரு பயணியாக பொது தன்மையோடு பயணிக்கக்கூடிய பயணியாக தான் சந்திரன் பயணம் செய்வார் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களுமே சந்திரனுக்கு உரிய நட்சத்திரங்கள் தான் இருந்தாலும் பயணத்தின் அடிப்படையில் பொதுவாக இருந்தாலும் கூட செயல்பாட்டின் அடிப்படையில் வரக்கூடிய சில மாறுபாடுகள் காரணமாக மற்ற கிரகங்கள் அளவிற்கு ஆட்சி உச்ச நீச தன்மையில் தீர்க்கம் சந்திரனுக்கு இல்லாவிட்டாலும் கூட செயல்பாட்டு அடி அடிப்படையில் இந்த வித்தியாசத்தை மற்றவங்களுக்கு சொன்ன வித்தியாசத்தை சந்திரனுக்கும் சொல்ல வேண்டியதாக அமைந்திருக்கிறது அந்த அடிப்படையில் சிகள் சந்திரனுக்கும் இந்த ஆட்சி உச்ச நீச நிலைகளை சொல்லுகிறார்கள் இருந்தாலும் சந்திரன் ஒரு பொதுப்படையான பயணி என்பதையும் மனதில் வைத்துக் கொண்டு அந்த ராசி சக்கரத்தில் சந்திரன் அமைந்த விதத்தினுடைய தன்மையை பொறுத்துதான் நம்ம தனிப்பட்டு சந்திரனுடைய பலாபலங்களை எடுக்க முடியும் ஏன் சந்திரன் ஒரு பொது பயணி பொது பயணி என்று சொல்கிறோம் என்றால் சந்திரன் மனதிற்கு காரகன் மனம் என்பது ஒரு பொது கருவி அதாவது ஒரு விஞ்ஞானியோ அல்லது ஒரு மெய்ஞானியோ அல்லது அறிவாளி ஒரு முட்டாளோ இவர் முட்டாள் என்று நாம் அறிந்து கொள்வது அவருடைய மனதினுடைய வெளிப்பாடை வைத்துதான் மனம்ங்கிற கருவியை எப்படி அவர் பயன்படுத்துகிறார் என்பதை பொறுத்துதான் அதே போல ஒருவர் அறிவாளி என்று நாம் சொல்கிறோம் என்றால் மனது என்கின்ற கருவியை வைத்துக் கொண்டு அவர் தன்னுடைய அறிவினுடைய தன்மையை எந்த அளவுக்கு வெளிப்படுத்துகிறார் என்பதை பொறுத்து இவர் அறிவாளி என்று நம் அடையாளம் காணுகிறோம் அதே போல ஒரு ஒரு விஞ்ஞானி என்றால் அந்த அந்த விஞ்ஞானி ஒரு ஒரு பார்த்தோன்னே ஒரு விஞ்ஞானி நம்ம சொல்ல முடியாது அப்போ அவருடைய செயல்பாடு அந்த செயல்பாடுங்கிறது மனதின் அடிப்படையில் தான் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது அப்போ அந்த மனம்ங்கிற அந்த கருவியை வைத்து அவர் செயல்படக்கூடிய தன்மையை பொறுத்தால் ஒரு விஞ்ஞானி என்று நம்ம அடையாளம் காண்கிறோம் அதே போல்தான் ஒரு தவம் செய்யக்கூடிய ஒரு ஞானியாக இருந்தாலுமே கூட அவர் தவத்தை கலைத்து மனதின் அடிப்படையில் அவர் செயல்பட ஆரம்பிக்கும் போது அவருடைய மனதின் அடிப்படையில் அவர் வெறுப்படுத்தக்கூடிய கருத்துக்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை வைத்துதான் ஒவ்வொரு நாம் ஞானி என்று அடையாளம் காண்கிறோம் ஆக மனம்ங்கிற அந்த கருவி இந்த டூல் அனைவருக்கும் ஒரு பொதுவான ஒரு கருவியாகத்தான் இருக்கிறது செயல்பாட்டின் அடிப்படையில் அதற்கு வேதங்கள் ஏற்படுகின்றன அந்த அடிப்படையில் மற்ற கிரகங்களை சொன்னதை போல் ஆட்சி உச்ச நீசம் என்பதை சந்திரனுக்கு ரிசிகள் சொல்லியிருந்தார்கள் இருந்தாலும் சந்திரனுக்கு மற்ற கிரகங்கள் அளவிற்கு தீர்க்கமான ஆட்சி உச்ச நீசம் என்பது கிடையாது அது அடையக்கூடிய தன்மையை பொறுத்து தான் நம்ம ஆட்சி உச்ச நீச்சம் போன்ற தன்மைகளை நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இந்த அடிப்படையில் சந்திரன் இந்த மேசம் தொட்டு மீனம் வரை உள்ள லக்னங்களில் பிறந்தவர்களுக்கு எந்தெந்த ஸ்தானத்தில் எந்தெந்த வீட்டில் சந்திரன் ஆட்சி உச்ச நீச நிலையை அடைகிறது என்பதை பார்ப்போம் மேச லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு நான்காம் ஸ்தானத்தில் சந்திரன் இருந்தால் சந்திரன் ஆட்சி பலத்தை அடைவார் இரண்டாம் ஸ்தானத்தில் இரண்டாம் வீட்டில் சந்திரன் இருந்தால் சந்திரன் உச்ச பலத்தை அடைவார்
சந்திரன் ஆட்சி பலத்தை அடைவார் ரிஷப லக்னத்திலேயே அதாவது ஒன்றாம் ஸ்தானத்திலேயே சந்திரன் இருந்தால் சந்திரன் உச்ச பலத்தை அடைவார் ஏழாம் ஸ்தானத்தில் அதாவது ரிஷப லக்னத்தில் எண்ணி வரக்கூடிய ஏழாம் ஸ்தானத்தில் ஏழாம் வீட்டில் சந்திரன் இருந்தால் சந்திரன் நீச நிலையை அடைவார் ரிஷப லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு அதே போல மிதுன லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு இரண்டாம் ஸ்தானத்தில் சந்திரன் இருந்தால் சந்திரன் ஆட்சி பலத்தை அடைவார் பனிரெண்டாம் ஸ்தானத்தில் சந்திரன் இருந்தால் சந்திரன் உச்ச பலத்தை அடைவார் அதே போல ஆறாம் ஸ்தானத்தில் சந்திரன் இருந்தால் சந்திரன் ஈச நிலையை அடைவார் மிதுன லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு கடக லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு லக்னத்திலிருந்து எண்ணி வரக்கூடிய ஸ்தானத்தில் ஐந்தாம் ஸ்தானத்தில் சந்திரன் இருந்தால் ஈச நிலையை அடைவார் பதினொன்றாம் ஸ்தானத்தில் சந்திரன் இருந்தால் சந்திரன் உச்ச பலத்தை அடைவார் கடக லக்னத்திலேயே சந்திரன் இருந்தால் சந்திரனுக்கு ஆட்சி பலம் கிடைக்கும் அதே போல சிம்ம லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு பனிரெண்டாம் ஸ்தானத்தில் சந்திரன் இருந்தால் சந்திரன் ஆட்சி பலத்தை அடைகிறார் பத்தாம் ஸ்தானத்தில் சந்திரன் இருக்கும்போது சந்திரன் உச்ச பலத்தை அடைகிறார் நான்காம் ஸ்தானத்தில் நான்காம் வீட்டில் சந்திரன் இருக்கும்போது சந்திரன் ஈச நிலையை அடைவார் சிம்ம லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு கண்ணி லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு பதினொன்றாம் ஸ்தானத்தில் சந்திரன் இருந்தால் சந்திரன் ஆட்சி பலத்தை அடைவார் ஒன்பதாம் ஸ்தானத்தில் சந்திரன் இருந்தால் சந்திரன் உச்ச பலத்தை அடைவார் மூன்றாம் ஸ்தானத்தில் சந்திரன் இருக்கும்போது சந்திரன் நீச நிலையை அடைவார் கண்ணி லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு துலாம் லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு பத்தாம் ஸ்தானத்தில் சந்திரன் இருந்தால் சந்திரன் ஆட்சி பலத்தை அடைவார் எட்டாம் ஸ்தானத்தில் சந்திரன் இருந்தால் சந்திரன் உச்ச பலத்தை அடைவார் இரண்டாம் வீட்டில் இரண்டாம் ஸ்தானத்தில் சந்திரன் இருந்தால் சந்திரன் ஈச நிலையை அடைவார் துலாம் லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு அடுத்து திருச்சல லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு பார்க்கும்போது ஒன்பதாம் ஸ்தானத்தில் சந்திரன் இருந்தால் சந்திரன் ஆட்சி பலத்தை அடைவார் ஏழாம் ஸ்தானத்தில் சந்திரன் இருந்தால் சந்திரன் உச்ச பலத்தை அடைவார் இதே போல விருச்ச லக்னத்தில் விருச்ச லக்னத்திலேயே சந்திரன் இருந்தார் என்றால் விருச்ச லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு சந்திரன் விருச்ச லக்னத்தில் இருக்கும்போது சந்திரன் நீச நிலையை அடைவார் தனுசு லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு எட்டாம் ஸ்தானத்தில் சந்திரன் இருந்தால் சந்திரன் ஆட்சி பலத்தை அடைவார் ஆறாம் ஸ்தானத்தில் சந்திரன் இருக்கும்போது சந்திரன் உச்ச பலத்தை அடைவார் அது பனிரெண்டாம் ஸ்தானத்தில் பனிரெண்டாம் வீட்டில் சந்திரன் இருந்தார் என்றால் சந்திரன் நீச நிலையை அடைவார் தனுசு லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு மகர லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு ஏழாம் ஸ்தானத்தில் சந்திரன் இருக்கும்போது சந்திரன் ஆட்சி பலத்தை அடைவார் ஐந்தாம் ஸ்தானத்தில் ஐந்தாம் வீட்டில் சந்திரன் இருந்தால் சந்திரன் உச்ச பலத்தை அடைவார் பதினொன்றாம் ஸ்தானத்தில் சந்திரன் இருந்தால் சந்திரன் நீச நிலையை அடைவார் மகர லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு அதே போல கும்ப லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு ஆறாம் ஸ்தானத்தில் சந்திரன் இருந்தால் சந்திரன் ஆட்சி பலத்தை அடைவார் நான்காம் ஸ்தானத்தில் சந்திரன் இருந்தால் சந்திரன் உச்ச பலத்தை அடைவார் பத்தாம் ஸ்தானத்தில் சந்திரன் இருந்தால் சந்திரன் நீச நிலையை அடைவார் கும்ப லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு அதே போல மீன லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு ஐந்தாம் ஸ்தானத்தில் சந்திரன் இருக்கும்போது சந்திரன் ஆட்சி பலத்தை அடைவார் மூன்றாம் ஸ்தானத்தில் அதாவது மூன்றாம் வீட்டில் சந்திரன் இருந்தார் சந்திரன் உச்ச பலத்தை அடைவார் ஒன்பதாம் ஸ்தானத்தில் அதாவது ஒன்பதாம் வீட்டில் சந்திரன் இருக்க நேர்ந்தால் சந்திரன் நீச நிலையை அடைவார் மீன லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு அதாவது பன்னிரெண்டு லக்னங்களில் பிறந்தவர்களுக்கும் ராசி சக்கரத்தின் அடிப்படையில் எண்ணி பார்க்கும் போது வரக்கூடிய எந்தெந்த வீடுகளில் எந்தெந்த ஸ்தானங்களில் சந்திரன் இருக்கும்போது ஆட்சி உச்ச நீச நிலைகளை அடைவார் என்பதை இந்த பதிவின் வழியாக பார்த்தோம் நான் முதலே சொன்னது போல மற்ற கிரகங்கள் அளவிற்கு இந்த ஆட்சி உச்ச நீசம் என்பது சந்திரனுக்கு மிக தீர்க்கமாக எடுத்துக்கொள்ள தேவையில்லை அந்த தன்மையின் பொறுத்த தனி ஜாதகத்தின் தன்மையை பொறுத்துதான் தீர்க்கத்தை நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஆஹ் இந்த உச்ச நீசத்திற்கு சந்திரன் கொடுக்கக்கூடிய பலாபலங்களை பற்றியெல்லாம் போன பதிவுகளில் வரும் பதிவுகளில் நாம் அதை பற்றி விளக்கங்கள் கொடுப்போம் இந்த பதிவில் பனிரெண்டு லக்னங்களில் பிறந்தவர்களுக்கும் எந்தெந்த ஸ்தானத்தில் இன்னொரு வீட்டில் சந்திரன் இருக்கும்போது ஆட்சி உச்ச நீச நிலையை அடைவார் என்பதை பற்றிய விவரங்களை பார்த்தோம் தொடர்ந்து எனது ஜோதிட பிரிவுகளுக்கு திருப்பி தந்து வரக்கூடிய என்பவர்களுக்கும் ஜோதிட ஞானம் தந்து வரக்கூடிய இறைவனுக்கு நன்றி கூறி இந்த அளவில் இந்த சின்ன பிரிவ